Pirms gada eksporta konsultācija un tirgus analīzes uzņēmums Getvei Baltic izcilākiem 25 eksporta zīmoliem pasniedz Zera Jackets jeb sarkanā žaketes un uzlicošajām zvaigznēm sarkanas vestītes. Zera Jackets ir Latvijas eksportējošo uzņēmumu atbalsta kustība, kuras mērķis ir radīt vienotu uzrunājošu saprotamu stāstu par Latviju kā izcelsmas valsti, no kurienas nākam, kas ir mūsu vērtības, ar ko atšķiramies, kā arī iedrošināt visus eksportējošos uzņēmumus, izmantot šo stāstu, lai to komunikācija būtu vienota, apvienojot vērtības un kvalitātes. Kāpēc Zera Jackets? Tāpēc, ka mēs gribam, lai mēs katrs, Un, protams, arī paši zīmoli būtu spilti, lai viņi būtu pamanāmi. Un ne tikai ar izskatu, bet, protams, arī ar sato, lai tie būtu brīnišķīgi, inteliģenti, inovatīvi produkti, kas arī ir pamanāmi. Desmitajā jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotekā tika prezentēta Latvijas eksportējošu uzņēmumu atbalsta kustības zera džekets jeb sarkanā džekets eksporta zīmolu iedvesmas grāmata Trojers of Latvija – Latvijas dārgumi. Pēc gada mums ir grāmata, kurā ir šie 25 eksporta zīmoli, mūsu uzlicošās zvaigzes, kā arī grāmatā mēs pastāstām ar to pārējo, ar ko Latvija lepojās. Tās ir mūsu tradīcijas, mūsu personības, sportā, kultūrā. Un tas, kas mums Latvijā ir dārgs, tāpēc arī grāmatu, mēs saucam Latvijas dārgumi. Mūsu grāmatā parādās gan mūsu produktu ražotāji, gan mums jau labi zināmie kā Latvijas balzāns vai laima. Tā padās arī industriālie ražotāji kā Valpro, UPB un Biosans, kā arī ir arī loģistikas uzņēmumi, ir Baltiks un Latvijas dzelzceļš, tas arī ir tas mūsu loģistikas eksportētāji. Bet es svarīgākais ir tas, ka, protams, mūsu spēks būs tikai tad, ja mēs kopā to darīsim. Un šis Red Jackets projekts, ne tikai grāmata, bet arī viss pārējais, kas nāk ar to, ir tieši labi veicināt mūsu un citu uzņēmē sadarbību. Es gribētu teikt lielu paldies visiem tiem, kas iesaistās, jo īstenībā tikai kopā mēs varēsim iekarot tos ārējos tirgus, kuros neviens nebūt, ne ar atplastām rokām mūs negaida. Un mums būs tas gan sīvi un grūti jācīnās par to savu viedzību saules un paldies tiem, kas to jau ir izdarījuši un palīdz gan raisingstāras projektiem, gan arī dalās ar to savu pieredzi. Līdz ar to es novēlēju turpināt to šādu veidu iniciatīvas, lai jums nepietrūkt enerģijas arī tālāk iesaistīties. Es ļoti priecājos un nav ļoti augsta novērtēja šo te ideju, iniciatīvu, apkopot vienā grāmatā Latvijas izcilības stāstus. Un tas noteikti būs instruments mums visiem stāstot par Latviju saviem ārvalstu draugiem, radiem un sadarbības partneriem. Noveigumā vēlos izteikt cerību, ka kustība The Red Jackets pie šīs iniciatīvas neapstāsies, ka būs arī jaunas iniciatīvas nākotnē. Mēs ļoti gaidām grāmatas digitālo versiju un atļaujiet novēlēt jums jaunas radošas idejas nākamajām grāmatām. Tiešām ir milzīgs prieks ar jums sadarboties. Šī grāmata būs vērtīgs instruments, ko davināt Latvijas viesiem, ko izmantot vēstniecības darbā, kā arī pozicionējot Latviju Eiropas prezidentūras laikā. Mēs gadā atvedam uz Baltijas reģionu pat līdz tūkstotus startautiskiem žurnālistiem. CNN, BBC un visi pārējie lielie vārdi, lai tikai parādītu to, kas mums šeit ir. Un grāmata tas ir tikai arī viens elements tādā lielā kompleksā ķēdē. Air Baltic ir viens no Latvijas pazīstamākajiem brendiem ārpus Latvijas robežām. Un bez šaubām mēs saprotam to, ka tā kā mūsu lidmašīnas ar zaļu āstu redz pat vairāk simti miljonu cilvēku gadā, tad, ka viņas aizlidotas uz Frankfurtu, uz Abu Dhabi vai Londonu. Un mums, protams, ir tāda atbildība arī, ka mēs ne tikai sev gribam parādīt ārpus Latvijas, mēs arī kā Latvijas aviokompānija un Baltijas reģionu lielāka aviokompānija, mēs gribam arī parādīt tās labās lietas, kas Latvijai ir, un vairāk patiesībā, kas pat Baltijai ir. Un, ja ir iznākuši šāda laba grāmata, tad tas ir vēlreiz tāds arī labs atgādinājums par to, 
kas mums Latvijai ir, un kur mēs ļoti labprāt un ar lepnumu gribam parādīt arī citiem. Bija tādi pirmie cilvēki, kas mums iedod tādu startu kapitālus, varētu tā teikt. Un mēs jau no viņiem dzirdēsim, bet, protams, tie ir daļi tie no mūsu pašu uzņēmumiem, kas ir mūsu grāmatā. Un es gribētu izcelt gan Latvijas dzelzceļu, gan PET Baltiju, gan Valpro, gan Biosanu, gan Latvijas balzām. Tie ir vieni no pirmajiem, kas teica, jā, mēs svēlamies, mēs gribam, mēs ticam, ka šāds materiāls ir vajadzīgs. Aprīnojami, perfekti šoreiz pierādīja, ka arī tipogrāfija ir radošā procesa sastāvdaļa tipogrāfija Livonija Klimt. Janīna Blumar kolēģiem. Paldies arī viņiem liels par pacietību. Pirmie trīs cilvēki, kas noticēja grāmatas idejai, ir Latvijas dzelzceļa valdes priekšsēdētājs Uģis Magonis, Valters Kaža, Latvijas balzām komersas direktors un Undīne Būde, Eko Baltija padomas locekla. Tā kā Eko investors vienmēr ir bijis riska kapitālists. Tad, ja šis bija starta projekts, tad mēs vienkārši ieguldījām labā startupā. Un mums bija laba sajūta, ka tas ir jādara. Un tā arī varētu to izskaidrot, kāpēc tieši mēs pašā sākumā atbalstījām šo projektu. Otrais iemesls ir tas, ka Eko Baltijas grupas uzņēmums pēc Baltija ir arī iekļuvuši šajā izcilnieku sarakstā, ar ko mēs ļoti lepojamies. Un tā kā es jau ilgus gadus vadu Nacionālās bibliotekas atbalstu piedrību, tad tiešām tas ir ārkārtīgi patīkami šo grāmatu šādu cilvēku klātbūtnē un arī Nacionālās bibliotekas direktoru klātbūtnē atvērt šajā brīnišķīgajā ēkā un brīnišķīgajā vietā. Tā kā tiešām tas viss ir ļoti tā aizkustinoši. Grāmatas Latvijas dārguma radošā komanda ir gandarīta par paveikto. Gada laikā rūpīgi strādājot pie materiāli par izcilniekiem un iedvesmotājiem un ir pārliecināti, ka šī grāmata nesīs Latvijas vārdu pasaulē. Un vēl. Mēs tagad esam noskatījuši Latvijas simtu gadus zīmīgu skaitlu 2018. gadu. Un līdz tam mēs gribētu vēl izdot divas grāmatas. Un uz 18. gadu mums būtu simts skaisti Latvijas eksporta veiksmas stāsti. Kā dāvana Latvijai. Kā dāvana Latvijai.